Mình chào tất cả quý vị khán thính giả đang quay trở lại với chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Và thưa quý vị, trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ thực hiện chủ đề là đề phòng bệnh viêm da tiếp xúc do côn trùng. Và vị chuyên gia sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong số phát sóng ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu có bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên chi hội truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được trân trọng kính chào bác sĩ Khanh ạ. À. À, xin chào Thanh Ráp, xin chào tất cả mọi người, xin chào alo bác sĩ. Dạ, à, thưa bác sĩ về chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về đề phòng bệnh viêm da tiếp xúc do côn trùng đặc biệt là ở trẻ em. Thì đầu tiên xin hỏi bác sĩ Khanh đó chính là với điều kiện thời tiết như hiện nay thì sẽ tạo điều kiện cho những loại côn trùng nào phát triển và có thể gây ra các vấn đề bệnh lý mà chúng ta cần phải đề phòng thưa bác sĩ. À, thông thường cái thời tiết mưa ẩm á, thì chắc chắn là các loại à, côn trùng à, biết bay và, 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 và không biết bay nó sẽ, sẽ nhiều hơn. À, thì trong biết bay thì nó có những cái con kiến bạc khoan rồi có những con ong rồi có những uh, uh, kiến mà con kiến thông thường rồi những cái loại uh, uh, côn trùng khác thì nó cũng sẽ làm cái cái viêm da tiếp xúc thì cái môi trường ẩm thấp và, và mưa nhiều thì cái điều kiện của những cái côn trùng này phát triển nhiều hơn Thật ra có khả năng là mình sẽ thấy những em bé hay là những người lớn mà viêm da tiếp xúc nó có thể nhiều hơn Dạ, yeah. và những cái triệu chứng để mà chúng ta nhận diện viêm da tiếp xúc do côn trùng thì gồm những gì thưa bác sĩ Khanh? À, thông thường á, thì mình thấy đột ngột cái cái cái, cái vùng da của mình nó đỏ, sau đó nó rác, ha. và nó sẽ nổi những cái à, cái, 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 cái cái ban hoặc là những cái mụn nước, và đặc biệt nó nổi theo những cái cái hình mà mà, 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 mà rất là đa dạng, ha. có thể yeah. là một chấm hoặc là nó lan ra theo cái đường dọc, ha. giống như mình cải chày suốt vậy đó thì cái đó mình nghĩ ngay là coi chừng đó là do cái cái, cái côn trùng và cũng có nhiều người thì họ nhầm lẫn với các biểu hiện của viêm da tiếp xúc với herpes hoặc là zona thì có những triệu chứng nào để chúng ta có thể phân biệt được các tình trạng này hay không mà thưa bác sĩ à, thứ nhất á, thì zona nó là mụn rộp nó là yeah. mụn rộp và nó là cái zona nó là những cái bóng nước à, còn asbestos nó là mụn rộp à, thì ta nó làm nó mọc theo chuỗi và nó mọc theo đúng cái cái cái, cái vị trí mà nó hay thường mọc á chứ còn nó không yeah. có mọc loang lỗ lung tung hay là và đặc biệt là nó có dấu vết của 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 côn trùng ở xung quanh đó và nó xuất hiện rất là nhanh còn thông thường á, thì thì zona hay là mụn rộp thì trước đó nó sẽ nóng rác và nổi đỏ trước chứ nó chưa có mụn nước đâu rồi sau đó nó nổi mụn nước lên thành ra mình thấy mình hôm qua bình thường nay da mình nổi rác rồi mà có mụn nước thì thường thường nó không phải là zona đâu à, zona phải có thời gian nó xuất hiện thành mụn nước nó đỏ nó rác mụn nước thành ra mình phân biệt cái đó cái thứ hai là con nít á, thì nó không có bị zona đâu nha thường thường cái đứa bảy tám tuổi trở lên nó bị zona còn thường thường cái đứa nhỏ dưới bảy tám tuổi thường thường nó là nó là viêm da tiếp xúc là nhiều thôi à, và cái nữa là mình 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 phải xem xem là thí dụ như là mình vừa mới đi tới một cái vùng nào đó nha, nó ẩm thấp như thế nào đó mình xuất hiện cái đó thì mình nên nghĩ đó là viêm da tiếp xúc hơn là những cái bệnh lý khác Dạ, và đối với người dân của mình khi mà họ có những cái biểu hiện này thì thường có cái xu hướng là tự ý đến các nhà thuốc để mà mua thuốc về tự điều trị Thì xin hỏi bác sĩ Khanh là thói quen này có thể đưa đến những cái hậu quả ra sao? Các biến chứng nào có thể xảy ra nếu như mà viêm da tiếp xúc do côn trùng chúng ta không được xử trí kịp thời thưa bác sĩ? Thông thường nếu mà viêm da tiếp xúc đơn thuần á thì mình mình bôi thuốc là hết sức cẩn thận thôi Chứ còn thật sự ừ. ra thì mình cũng không có uống thuốc gì đặc biệt mà nó có hại đâu nhưng nếu mình bị zona mà mình bôi nhầm tập tuyệt vô đó, thì có thể nó sẽ lây lan nhiều hơn à, cho nên trong cái viêm da tiếp xúc đó à, tốt nhất là mình phải mình nên sử dụng cái cái thuốc sát trùng thông thường thôi à, rồi mình à, có thể hỏi ba chuyên gia hay là mình đi à, tới một cái người nào biết về, về, về bác sĩ biết về cái này đó, thì người ta sẽ chữa cho mình thôi chứ còn thật sự ra thì chỉ có một số tình huống đó, là mình thấy cái đó sẽ mình đắp lá cây lên mình đắp lung tung lên, mình đắp những cái chất làm cho nó nhiễm trùng thêm thì từ cái viêm da tiếp xúc đó nó có thể làm nhiễm trùng da và sau đó nó sưng tấy lên à, nó gây ra cái bệnh cảnh toàn thân thôi chứ còn thật sự là đa số cái viêm da tiếp xúc đó mình xử lý một cách rất là nhẹ nhàng thì nó sẽ hết Dạ, và đối với tình trạng viêm da tiếp xúc do côn trùng thì khi mà đã bị rồi thì những ai họ có cái nguy cơ do gặp biến chứng hơn và những cái thói quen sai lầm nào khiến cho tình trạng này trở nên nặng nề hơn thưa bác sĩ Khanh thông thường á, cái người sợ nhất là viêm da tiếp xúc nặng hơn đó là người tiểu đường yeah, thì người tiểu đường thì khi mà họ bị một vết thương da họ rất là dễ nhiễm trùng thêm rồi họ rất là khó lành à, thì ra cái đối tượng tiểu đường viêm da tiếp xúc á, là mình phải chăm sóc tốt hơn là mình có thể đi bác sĩ sớm hơn à, thứ hai là một cái cơ địa dị ứng á. cái cơ địa dị ứng thì nó khi mà viêm da tiếp xúc do côn trùng á,
thì nó sẽ mau hết hơn còn lại những cái đối tượng thông thường à, thì thường thường người ta cũng cũng chỉ cần là rửa sạch rồi chúng ta bôi cái dung dịch sát trùng sát khuẩn như là nó sẽ ổn dạ và cái vấn đề mà chúng ta xử lý côn trùng thì cũng rất là quan trọng và thì chúng ta xử lý côn trùng như thế nào là đúng cách bởi vì một số loại côn trùng chẳng hạn như là kiến ba khoang nếu như mà chúng ta xử lý không đúng cách thì có thể vô tình tiếp xúc vào chất độc của nó khiến cho cái tình trạng nó trở nên nặng nề hơn thưa bác sĩ khanh à, thông thường cái côn trùng mà nó tấn công vô cái da mình nó có hai cái cách cách thứ nhất là nó cắn cách thứ hai là nó nó, nó tè lên, nó, 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 nó tiết ra cái chất lên lên cái da của mình Làm cho mình sưng nóng lên à. Cái thứ ừ. ba là bình thường nó không làm gì mình hết Nhưng mà do mình đập nó ra Mình đập nó ra thì nó sẽ Trong cái cái cái, cái, cái cơ thể của nó nó sẽ tiết là một cái chất Làm cho cái da mình nó bị viêm da tiếp xúc vô côn trùng Cho nên mình mình biết được cái nguyên tắc đó đó Thì mình thấy một con côn trùng là mình đừng có giết nó trên cái da của mình Mình nên phủi nó ra à, là Nên phủi nó ra mình xử lý cái vết đó còn mình có muốn giết nó mình giết cái đất á chứ đừng giết trên da của mình tại giết trên da của mình có khả năng là nó nó làm nặng thêm cái cái cái, cái viêm da tiếp xúc đó à, và khi mình phải nếu mà mình phải nó ra rồi á thì mình xem xem cái da mình có cảm giác nóng rác hay không nếu có cảm giác nóng rác thì mình rửa nước và sau đó mình bôi nhiệt sạch trùng rồi nó sẽ tự khỏi còn nếu mà nó không có nóng rác gì hết thì mình cũng rửa nước sạch thôi thì nó sẽ tự khỏi thôi chứ mình đừng có cố tình giết cái con côn trùng ở trên da của mình nó 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 có thể sẽ hậu quả là nhiều hơn mình phủ nó ra mình giết như đó. Dạ và hiện tại thì thời tiết cũng đã bắt đầu bước vào mùa mưa, điều kiện thời tiết rất là ẩm ướt dễ cho uh, côn trùng đó sinh sôi phát triển. Vậy chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ bản thân và gia đình của mình, đặc biệt là trẻ nhỏ trong những cái tình huống này thưa bác sĩ? À, khi mà mình thấy uh, mùa ẩm ướt á, thì mình dọn dẹp thôi, ha, mình dọn dẹp cái, cái, cái khuôn viên nhà mình để nó tránh những cái cái chỗ động nước mà tránh những cái 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 rác nó nó tụ động ở đó thì nó côn trùng nó khó phát triển hơn thứ hai là ở một số vùng thì họ xung xịt cái 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 cái, 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 cái diệt côn trùng nhưng mà cái điều đó thì cái không cái không khí nó cũng không tốt tốt nhất là mình cứ dọn dẹp cái đó thôi và mình tránh cho đứa trẻ đi tới những cái cây bụi rậm à, tại cái cây bụi rậm nó không thể dọn dẹp được thì nó sẽ hạn chế đi cái việc mà 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 viêm da tiếp xúc do côn trùng dạ vâng ạ xin được trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ khanh trong số phát sóng ngày hôm nay và thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.